ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാബുലസ് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തകർന്ന ഹൃദയത്തെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഫാബുലസ് ടിപ്സും ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് തകർന്ന ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തെറിയപ്പെട്ട ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ഹൃദയവേദനയിലൂടെ എന്തായാലും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കട്ടി കുറവാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടാവും മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്കേണ്ടതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് മുഴുവൻ നിർത്തുക കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോൺ വിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിങ്ങോ ഒന്നും മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും അവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ച നിങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാതെയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നതിൽ ഒതുക്കാതെ ഇൻസ്റ്റ ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഇനിയും തകർക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഓർമ്മകളെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യുക ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫോണിലെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റിങ് ടോൺസ് ഒക്കെ മാറ്റുക അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ചെയ്യാലോ മാറ്റി വെക്കലോ ആവാൻ പാടില്ല പകരം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യാം മൂന്ന് സെൽഫ് കെയർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഒരു സെൽഫ് കെയർ ബുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട പാഠങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് കൂടി അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെയാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയും നാല് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എഴുതുക ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്ന് എഴുതാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് കൈകാലുകളുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് നല്ല ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെക്കുക നമുക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തീർച്ചയായും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ കുറിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് നമ്മുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും ഓർത്തോർത്ത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഞാനൊരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ല അതായത് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്യം വെച്ചാണ് എഴുതാറ് അതായത് അലഹമില്ല എനിക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട് അലഹമില്ല എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല എനിക്ക് രണ്ട് പൊന്നു മക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങളൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചേർത്തിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന്
ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ എത്ര മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ദിവസവും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൂൾനെസ് ആയിരിക്കും എട്ട് പോസിറ്റീവ് അഫോമേഷൻസ് പോസിറ്റീവ് അഫോമേഷൻ എന്താണെന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുണ്ടാവും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം തരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് അഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞാൻ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല ഞാൻ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആവേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിനാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് അഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മോശം ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക പത്ത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക സമയം ചെലവഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറുക സ്വന്തത്തെ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്താക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും പന്ത്രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൗൺസിലറുടെ സഹായം തേടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രയത്നിക്കാം ഈ വീഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസവും നല്ലൊരു ഭാവിയും നേരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ